everyone, welcome back to my channel. Today's lecture topic is a poem. Uh, I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth. Uh, William Wordsworth He is known as a poet of nature. William Wordsworth is known as a poet of nature. He is known as a poet of nature. He is a loving person. Most of his writings are based on nature. Anyway, আমি সব সময় পয়েমের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করি বোঝানোর চেষ্টা করি কেমনে পয়েট এই আইডিয়াটা পেয়েছে বা কেন এটা নিয়ে লিখেছে सेम ওরকমই এই পয়েন্টটা নিয়ে যদি আমি কিছু বলতে চাই তাহলে আমি বলতে পারি আমাদের পয়েট ওয়াটসন তার সিস্টার ডরোথিকে নিয়ে একদিন একটা লেকে বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেই লেকের কিছু মেমরি তার মনে গেঁথে গিয়েছিল সেগুলো থেকেই সে কিন্তু এই পয়েমটা লিখেছে এরকম আমাদের সাথেও হয় সাপোজ আমরা ফ্রেন্ডদের সাথে ক্লোজ ফ্রেন্ডদের সাথে বা ফ্যামিলির কার সাথে ক্লোজ কারোর সাথে যখন একটা জায়গায় ঘুরতে যাই সাপোজ আপনি একটা পিকনিকে গেলেন স্টাডি টোরে গেলেন আপনি সময়টা এত বেশি ভালো কাটিয়েছেন যে ওখান থেকে আসার পরও ওই সময়টার কথা চিন্তা করলে আপনার মন ভালো হয়ে যায় এই যে একটা মেমোরি এক্সপেন্সিভ একটা মেমোরি আপনি পেলেন ওই টোরটা দিয়ে এরকমই একটা ফিলিংস নিয়েই আমরা আজকে কথা বলবো এরকমই একটা ফিলিংস নিয়ে ওয়াটসওয়াদের এই পোয়েমটা সে ওই লেকের পারে ঘুরতে গিয়েছিল তার মেমোরিটা নিয়েই পোয়েমটা আমি শুরু করছি পোয়েমটার আসলে নাম হচ্ছে আই ওয়ান্ডার লোন ইয়েজ এ ক্লাউড বাট এই পোয়েমটাকে জাফুডিল নাম দিয়েও অনেকে চেনে সো লাস স্টার্ট আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড ওয়ান্ডার মানে হচ্ছে গিয়ে কোনো ধরনের এইম ছাড়া রিজন ছাড়া ঘুরে বেড়ান সাপোজ আপনি কক্সেস বাজার সি বিচে ঘুরতে গেলেন আপনি কোনো কারণে যান নাই আপনি জাস্ট বিচে হাঁটতে গেলেন সো আপনি বিচে হেঁটে হেঁটে সময় পার করছেন দ্যাট ইজ ওয়ান্ডার লোনলি সাপোজ আপনি একা হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছেন ওটে মানে আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই আমি এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি সো সেখানে বলছে আই ওয়ান্ডার লোনলি আমি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এখানে আমি আগে একটা কথা বলে নেই সে কিন্তু ক্লাউড হিসেবে নিজেকে এখানে চিন্তা করছে সে অ্যাজ এ পারসন কিন্তু পোয়েমটা কবিতাটা বলছে না উইলিয়াম ওয়াটসন বাসায় ফিরে আসার পরে লেক ভিজিটের পর বাসায় ফিরে আসার পরে একদিন এই পয়েমটা লিখে এবং সে পয়েমটা লিখে তাকে ক্লাউড হিসেবে চিন্তা করে নট অ্যাজ আ হিউম্যান বিং সে চিন্তা করছে সে ক্লাউড ক্লাউড মানে আমরা জানি মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ওভাবেই কিন্তু সে পয়েমটা লিখেছে সো সে বলছে আই ওয়ান্ডার আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আই ওয়ান্ডার লোনলি আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একা একা অ্যাজ এ ক্লাউড একটা মেঘ হিসেবে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তাহলে মেঘ যখন সে কিন্তু হাঁটছে না সে ভাসছে এবং নিচে যে জিনিসগুলো সেগুলো সে দেখছে বলছে যে আমি ওই লেকের ওখানে মেঘ হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একা একা এমনিতেই কোনো কাজ ছাড়া দ্যাট মানে এখানে ক্লাউডের কথা বলছে মেঘের ওই মেঘগুলার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ফ্লোথ মানে ভাসে অন হাই ওভার এখানে অ্যাপস্টপিটা অ্যাকচুয়ালি ওভার ভেলস মানে হচ্ছে উপত্যকা অ্যান্ড হিলস মানে পাহাড় পাহাড় উপত্যকার উপরে যে মেঘটা বেশে বেশে বেড়ায় ঠিক ওরকম একটা মেঘ হিসেবে আমি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ওয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স আই স অ ক্রাউড ক্রাউড মানে আমরা জানি একটা হচ্ছে কি ভিড়ের কোনো কিছু একটা ভিড় মানে কিন্তু এখানে আমরা মানুষের ভিড় বুঝাচ্ছি না এখানে ভিড় মানে কিন্তু সে ফ্লাওয়ারের ভিড় বুঝাচ্ছে যেহেতু অনেকগুলো ফ্লাওয়ার ছিল সেটাই বুঝাতে গিয়ে সে ক্রাউড ওয়ার্ডটা ইউজ করছে আ হোস্ট হোস্ট মানে আপনাকে যখন কেউ ইনভাইট করে কারো বাসায় এবং সে আপনাকে সাপোজ আপনি আপনার ফ্রেন্ডের বাসায় বেড়াতে গেছেন সে আপনাকে এটা সেটা নিয়ে দিচ্ছে খাওয়ার সময় হি ইজ ইয়োর হোস্ট সো নিমন্ত্রণকারী যাকে আমরা বলি কিন্তু এখানে হোস্ট মানে হচ্ছে গিয়ে একটা বিগ গ্রুপ বা একটা লার্জ গ্রুপকে এখানে বুঝাচ্ছে আ হোস্ট একটা বড় গ্রুপ অফ কিসের গ্রুপ সেটা বলছে গোল্ডেন মানে সোনালি ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিলস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফ্লাওয়ার বলছি যে ফুলের একটা বড় গ্রুপ হঠাৎ করে আমি দেখলাম সে ক্লাউড হিসেবে ভেসে ভেসে যাচ্ছিল পাহাড় উপত্যকার হিসেবে উপরে যেরকম ভাসে ওরকম হঠাৎ করে সে দেখছে একটা ড্যাফোডিল ফ্লাওয়ারের সোনালি কালার একটা বড় দল সে দেখতে পেল বিসাইড দ্য লেক লেকের পাশে বিনিথ মানে হচ্ছে কি আন্ডার নিচে দ্য ট্রিজ গাছের নিচে সাপোজ আমি বুঝানোর জন্য ড্রয়িং করছি নাথিং আলস এটা আমার লেক এইখানে লেকের পাশে সাপোজ আমরা যখন কোনো লেক লেকে যাই আমরা এখানে সাপোজ ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে লেকের পানিটা এটা ওই পার সো এখানে হচ্ছে গিয়ে সে বিসাইড দ্য লেক মানে এখানে বুঝাচ্ছে এখানে অনেকগুলো ডেফুডিল ফ্লাওয়ার্স আছে 
সো এর উপরে কত লোক বড় বড় উঁচু উঁচু গাছ আছে এই জন্য বলছে গাছগুলোর নিচে আর হচ্ছে গিয়ে লেকের পাশে অনেকটা আমরা যেটা কাশফুল দেখি কাশফুলের মতো ছোট ছোট মানে বেশি হাইট না কিন্তু কাশফুল আবার অনেক সময় অনেক হাইট হয় বেশি হাইট না কিন্তু অনেকগুলা তারপর বলছেন ফ্লটারিং মানে হচ্ছে গিয়ে উড়ে বেড়ানো অ্যান্ড ডান্সিং এবং নাচা ইন দ্য ব্রিজ ব্রিজ মানে আমরা জানি বাতাস উইন্ড বলছে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে আর নাচছে বেসিক্যালি সাপোজ কাশফুলকে যদি আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিই তাহলে যদি অনেক জোরে বাতাসে তাহলে কাশফুলগুলো হচ্ছে গিয়ে এভাবে নড়ছে বা সামনে পিছে আসা যাওয়া করছে নড়ছে ওটাকে সে ফ্লাটারিং বলছে উড়ে বেড়ানো অ্যান্ড ড্যান্সিং ওই মুভমেন্টটাকে সে ডান্স হিসেবে চিন্তা করছে বলছে যে বাতাসের মধ্যে সে উড়ে বেড়াচ্ছে আর নাচছে ওই রকম একটা বড় ফুলের গ্রুপ সে দেখতে পেল এখন বলছে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস কারা কন্টিনিউয়াস ওই ফ্লাওয়ারগুলোর ডান্সটা এই যে বাতাস যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি বাতাস হচ্ছে আর ফ্লাওয়ারগুলোর সামনে যাচ্ছে পিছনে আসছে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মানে চলমান অ্যাজ দ্য স্টার যেভাবে তারাগুলা দ্যাট শাইন তারারা যেরকম কন্টিনিউয়াসলি শাইন করে যায় সারা রাত ধরে কোনো ধরনের বিরতি ছাড়া অ্যান্ড টুইঙ্কল এবং ঝিকমিক করে অন দ্য মিল্কি ওয়ে ছায়াপথে যেরকম তারারা কোনো ধরনের বিরতি ছাড়া কন্টিনিউয়াসলি জ্বলেই যায় ঠিক সেরকম এই ফ্লাওয়ারগুলা কোনো ধরনের বিরতি ছাড়াই ওই বাতাসের সাথে ডান্স করেই যাচ্ছে দে স্ট্র্যাচ স্ট্র্যাচ মানে হচ্ছে গিয়ে ছড়িয়ে যাওয়া ইন নেভার এন্ডিং লাইন নেভার এন্ডিং মানে আমরা জানি যেটা কোনো শেষ নাই সো এখানে নেভার এন্ডিং মানে হচ্ছে একটু বাড়িয়ে বলা কবি আসলে বাড়িয়ে বলছে নেভার এন্ডিং বলার কারণ হচ্ছে গিয়ে সাপোজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে ফুলটা দেখছি এবং অনেক লম্বা পথ ধরে সেই ডেফোডিলগুলো দেখা যাচ্ছে তাহলে ওই লাইনটা আমি যদি দেখছি লাইনটা শেষ হচ্ছে না যেমন আপনি যদি কক্সবাজার সি বিচে যান এবং আপনি যদি বিচের দিকে তাকিয়ে থাকেন দেখবেন যে নেভার এন্ডিং একটা লাইন মানে ওই দিকে পানি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আই ডোন্ট নো মেবি দেয়ার ইজ এ লাইন ওই দিকে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং নেভার এন্ডিং লাইন ঠিক আছে এখানেও এই জন্য বলছে ছড়িয়ে পড়েছে একদম শেষ হয়নি এমন একটা লাইনে হয়তো কোথাও না কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে বাট আমি দেখতে পাচ্ছি না তারপর বলছে অ্যালং দ্য মার্জিন অফ আ বে অ্যালং মানে হচ্ছে গিয়ে পাশেই অফ আ বে মানে এই যে লেক লেকটার পাশেই দেখা যাচ্ছে নেভার এন্ডিং একটা লাইনে তারা ছড়িয়ে পড়েছে টেন থাউজেন্ড স আই এট এ গ্ল্যান্স বলছে আমি এক নজরে গ্ল্যান্স মানে হচ্ছে এক নজর এক নজরে আমি দশ হাজার দেখেছি সো এটাকে আমরা হাইপার বোল বলতে পারি কোনো জিনিসকে অতিরঞ্জিত করে বাড়িয়ে বলা এটা হচ্ছে ফর দ্য সেক অফ ইম্যাজিনেশন অথবা লেখকের লেখা সুন্দর করার জন্য বা ইম্যাজিনেশন করার জন্য বা পাঠককে বোঝানোর জন্য যে আসলে কত সুন্দর বা কত বেশি ছিল ওটা করার জন্য আমরা আসলে বাড়িয়ে বলি আমরা অনেক সময় বলি আমাদের গাছে একটা গোলাপ ধরেছে অনেক বড় এত বড় একটা আন্দাজে একটা অনেক বড় দেখিয়ে ফেলাম এটা আসলে আমরা এক্সারেট করলাম মানুষকে বুঝাতে যে অনেক বড় ছিল আসলে অত বড় ছিল না এরকমই একটা জিনিস সে গুনতে পারেনি বা গনে নি যে ওখানে দশ হাজার ছিল কিন্তু এক নজরে তার কাছে এত বেশি মনে হয়েছে সে একটা ধারণা দিল যেমন আমরা বলি কত হবে মানুষ হবে সদস্য একটা আন্দাজে ধারণা দিয়ে দিলাম ঠিক এরকম টেন থাউজেন্ড স আই এট এ গ্লান্স আমি এক নজরে দশ হাজার দেখেছি টসিং দেয়ার হ্যাট টসিং মানে হচ্ছে গিয়ে মুভ করা তাদের আমি আগেই বলেছিলাম বাতাসে ওদের মাথাটা ফুলের মাথাটা সাপোজ একটা ডগা ডগার উপরে এরকম একটা ফুল সরি আই এম ভেরি ব্যাড এ ড্রয়িং এরকম একটা ফুল যেহেতু লম্বা বাতাস হলে ওই ডগাটা সামনে যাবে আবার পিছনে আসবে আপনারা ডেফোডেল ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই পাবেন একটা ডগার উপরে একটা ফুল ইয়েলো থেকে গোল্ডেন কালারের মতো সো অনেক জোরে বাতাস হলে কি হবে ফুলটা এমন এমন করবে এই জন্য বলছে টসিং মুভিং দেয়ার হ্যাড তাদের মাথাটা সামনে আবার পিছনে আনছে এটাকে সে টসিং বলছে দেয়ার হেডস মানে হচ্ছে ফুলের এই মাথাটা ইন স্প্রাইটলি মানে হচ্ছে গিয়ে জয়ফুল হ্যাপি ডান্স ডান্স মানে ওই যে মুভমেন্টটাকে ডান্স বলছে বাতাসে যেহেতু এমন এমন করছে ওটাকে সে ডান্স বলছে বলছে বাতাসে খুশি একটা নাচ তারা নাচছে এরকম দশ হাজার ফুল আমি এক নজরে দেখেছি এটা আসলে পয়েট এখানে তার ইম্যাজিনেশনটা বোঝাচ্ছে বা কত বেশি সে দেখেছিল বা কত বেশি ঘনত্ব এখানে ছিল এটা বোঝাতে গিয়ে এই হাইপার বোল বা এক্সাজোরেশনটা ইউজ করেছে নেক্সট স্ট্যান্ডা দ্য ওয়েবস বিসাইড দ্যাম ডান্স বলছে এখন ওয়েবস এই লেকে যেহেতু অনেক জোরে বাতাস হচ্ছে ফুলগুলো ওঠা নামা করছে লেকেও পানি একটু নড়ছে লেকের পানিও একটু নড়াচড়া করছে সো ওয়েবস মানে হচ্ছে ঢেউ বিসাইড দ্যাম তাদের পাশে যে লেকের যে একটু ঢেউ লেকে তো ওরকম ঢেউ হয় না বা অতিরিক্ত বাতাসের জোরে পানিটা নড়ছে ওটার কথা বলছে দ্যাম ড্যান্স তাদের পাশে এখন সে যেহেতু পানির দিকে তাকাচ্ছে অনেক জোরে বাতাস হচ্ছে ওই বাতাসের জ
মানে এখানে ফ্লাওয়ার্স দের কথা বলছে ট্যাফোডিলস এর কথা বলছে কিন্তু তারা আউটডিট মানে হচ্ছে কি ছড়িয়ে যাওয়া মানে দুইজনের এখানে পারফরম্যান্স চলছে ওয়েবস এর পারফরম্যান্স চলছে আবার ফ্লাওয়ার এর চলছে বাতাস যাচ্ছে এরাও ডান্স করছে এরাও ডান্স করছে কিন্তু দে ফ্লাওয়ার গুলো ফ্লাওয়ার গুলো আউটডিট ছড়িয়ে গেছে দা স্পার্কলিং ওয়েবস এই যে চিকমিক করা এখানে বেসিক্যালি सपोज বিকেল বেলা রোদও পড়েছে এজন্য পানিটা একটু চিকচিক করছে এজন্য স্পার্কলিং বলছে ওয়েবস ওই ঢিয়াগুলো কে ছড়িয়ে গেছে ইন গ্লি গ্লি মানে হচ্ছে আনন্দে কিন্তু ফুলগুলো ওই আনন্দে ওই চিকচিক করা ওয়েবস গুলো কেও কি হয়ে গেছে ছড়িয়ে গেছে মানে দুইজনের পারফরম্যান্স এরা বেস্ট তারপর বলছে আ পোয়েট একটা কবি কুড নট বাট বি গে না হয়ে পারে না কুড নট বাট মানে না হয়ে পারে না বি গে গে মানে হচ্ছে গে হ্যাপি এখনকার দিনে আমরা গে মানে আমাদের কাছে অন্য মিনিং কিন্তু এখানে গে মানে হ্যাপি তখনকার দিনে গে কিন্তু ওই হ্যাপি ওয়ার্ডটার জন্য ইউজ হতো একটা কবি এরকম একটা সিনারি দেখে হ্যাপি না হয়ে পারে না ইন সাচ আ এরকম একটা জোকান মানে হচ্ছে গিয়ে জয়ফুল চেয়ারফুল কোম্পানি এরকম একটা জয়ফুল চেয়ারফুল কোম্পানিতে একটা কবি আসলে হ্যাপি না হয়ে পারে না তারপর এই পয়েমের আমার মোস্ট ফেভারেট লাইন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন ফর এক্সপ্লেনেশন ইজ আই গেস অ্যান্ড গেস এখন কবি বলছে আমি তাকিয়েছিলাম এবং তাকিয়েছিলাম বাট কিন্তু লিটল থট আমি খুব কমই চিন্তা করছি বা চিন্তাই করিনি আমি জাস্ট তাকিয়েছিলাম আমি এত মুগ্ধ ছিলাম আমি তাকিয়েছিলাম আমি কখনো চিন্তাই করিনি কি চিন্তা করিনি হোয়াট ওয়েলথ ওয়েলথ মানে আমরা জানি সম্পদ দ্য শো শো মানে হচ্ছে কি এই যে জিনিসটা এখন চলছে যেটার দিকে সে তাকিয়ে আছে টু মি আমার কাছে হ্যাড ব্রড আমার কাছে কীরকম একটা সম্পদ এটা আমার কাছে নিয়ে এসেছিলো এটা আমি তখন চিন্তা করিনি আমি শুধু তাকিয়েছিলাম সাপোজ আপনি একটা ট্যুরে গেলেন আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আপনি আসার পর আপনার যখনই মন খারাপ লাগে বা আপনার ভালো লাগছে না আপনি একা বসে আছেন তখন আপনি ওই ট্যুরের ছবিগুলো দেখলেন আর আপনার মন ভালো হয়ে গেল যে কত ভালো সময় কাটিয়েছিলাম তখন আপনি যখন সময়টা কাটাচ্ছিলেন আপনি জানেন না এটা কত ভালো একটা মেমোরি আপনার জীবন হবে কিন্তু পরে এখন আপনি বুঝতে পারছেন ঠিক এরকম একটা জিনিস আমাদের পরের বুঝাতে চাচ্ছে আমি তো শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে এনজয় করেছি গেস্ট অ্যান্ড গেস্ট এটা কিন্তু প্রেশার দিয়ে বোঝাচ্ছে যে সে তাকিয়েই ছিল এক মনে তাকিয়েছিল অ্যান্ড লিটল বাট লিটল থট একদমই চিন্তা করেনি হোয়াট ওয়েলথ দ্য শো টু মি হ্যাড ব্রট এই যে শোটা চলছে এটা যে আমার কাছে একটা কেমন সম্পদ নিয়ে এসেছে আমি তাকিয়েই তাকিয়েই ছিলাম আমি কখনো বুঝতেই পারিনি আমি এখন বুঝতে পারছি এখন সম্পদ কেন বলছে এটা নিয়ে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে পয়েট এখন এটা বুঝাবে কেন সে সম্পদ বলছে এই শোটাকে বা যেই সিনটা সে এনজয় করছে এটাকে কেন সম্পদ বলছে সেটা বলবে ফর অফেন মাঝে মাঝেই এটা অফেন when on my couch মানে সোফা বলতে পারেন আই লাই আমি যখন শুয়ে থাকি আমার সোফায় ইন বেকেন্ট বেকেন মানে হচ্ছে খালি অর ইন পেন্সিভ পেন্সিভ মানে আমরা ওয়ারি বলতে পারি স্যাড বলতে পারি মুড আমরা যখন ইন বেকেন্ট অর ইন পেন্সিভ মোড মানে হচ্ছে কি যখন আমার মোড ভালো থাকে না আমি কোনো কিছু নিয়ে একটু টেন্স থাকি ওয়ারিড থাকি বা আমার মনটা খালি খালি লাগে যখন আমি একা একা বসে থাকি তখন দে দে মানে কারা ফ্লাওয়ার্স দোজ ডেফোডেলস ফ্ল্যাশ আপ দ্যাট ইনওয়ার্ড আই ফ্ল্যাশ মানে হচ্ছে কি আমরা বলি না ফ্ল্যাশ ব্যাক মানে হচ্ছে কি কী হয়েছিল ওটা মনে পড়া চোখের উপরে ভেসে ওঠা আপ অ্যান্ড দ্যাট ভেসে ওঠে ইনওয়ার্ড আই আই মানে জানি ইনওয়ার্ড মানে হচ্ছে কি মনের চোখ বোঝাচ্ছে যে ওই আমার মনের চোখে ওই ওই জিনিসটা ওই মেমোরিটা ভেসে ওঠে হুইচ ইজ দ্য ব্লিস 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 মানে হচ্ছে গিয়ে সুখ বা আনন্দ অফ সলিটিউড একাকিত্বের এটাই তো আনন্দ সাপোজ আমি একা আমার ভালো লাগছে না মোট ভালো না আমার মনটা খালি খালি লাগছে বা আমি কোনো কিছু নিয়ে স্যাড ওয়ারিড বা খুব দুশ্চিন্তায় আছি ওই সময় আমি যখন চিন্তা করি ওই মেমোরিটাই যে আমি যে লেকের যে সিনারিটা এনজয় করছি এই মেমোরিটা আমার মনের চোখে ভেসে ওঠে তারপরে এইটাই আমার একাকিত্বের একটা সুখ হিসেবে কাজ করে সাপোজ আপনি খুব স্যাড তখন আপনি একটা কমেডি মুভি দেখলেন আপনার মনটা একটু হালকা হলো ঠিক এমন কবি যখন খুব স্যাড হয়ে বসে আছে তখন সে ওই মেমোরিটার কথা চিন্তা করছে আর তার মনটা আপনি আপনি ভালো হয়ে যাচ্ছে তো কবি বলছে এটাই তো আমার একাকিত্বের একটা পরম আনন্দ অ্যান্ড দেন তখন কি হয় এই মেমোরিটা মনে পড়ার পরে মাই হার্ট আমার মন উইথ প্লেজার ফিলস আনন্দে আমার মন ভরে যায় অ্যান্ড ডান্সেস এবং নাচতে শুরু করে উইথ দ্য ড্যাফোডিলস ওই ড্যাফোডিলস ফ্লাওয়ারগুলোর সাথে আমার মন নাচতে শুরু করে খুশিতে আনন্দে সো পোয়েম এখানেই শেষ 
আমি এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট লাইন বলতে পারি টেন থাউজেন্ড সো আই এট এ গ্ল্যান্স টসিং দেয়ার হ্যাট ইন হ্যাটস ইন স্প্রাইট লিডেন্স এটা ইম্পর্টেন্ট লাইন হিসেবে আসে এটা আমি বুঝিয়েছি টেন থাউজেন্ড সে দেখেনি সে আসলে পরিমাণ বেশি বুঝাতে গিয়ে এখানে এটা ইউজ করেছে আর টসিং দেয়ার হ্যাটস ইন স্প্রাইট লিডেন্স মানে হচ্ছে গিয়ে ওই বাতাসের জন্য তারা যে মাথাটা মুভিং আপওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড করছিল ওটাকে সে একটা খুশির নাচ হিসেবে বুঝিয়েছে এটা আমরা বলতে পারি আর এই লাইনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আই গেইস অ্যান্ড গেইস বাট লিটল থট ওয়াট ওয়েলথ দ্য শো টু মি হ্যাড ব্রড আমি শুধু দেখেই অনুভব আমি শুধু দেখেই আমি দেখেইছিলাম আর দেখেইছিলাম আমি কখনো চিন্তা করিনি এই মেমোরিটা আমার কাছে এত ভ্যালুয়েবল হবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এই লাস্টে অনেক সময় পুরোটাই দিয়ে দেয় অনেক সময় এর দূর পর্যন্ত দিয়ে দেয় এই চারটা লাইন বা লাস্টের দুটা লাইন দিতে পারে মোটামুটি ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড ফর দিস হোল প্যারা এক্সপ্লেনেশনের জন্য যে কেন ওর এই মেমোরিটাকে একটা সে সম্পদ হিসেবে তুলনা করছে একটা মেমোরিকে কেন সে ওয়েলথ বলছে কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার যখন প্যান্সিভ মড বা আপনার মন ভালো না বা আপনি কোনো কিছু নিয়ে ওয়ার্ল্ড তখন একটা কিছু আপনার মন ভালো করতে পারাটা আপনার কাছে অবশ্যই খুব ভ্যালুয়েবল এই জন্যই সেটা ভ্যালুয়েবল সলিটিউডে আমরা যখন থাকি একাকিত্বে আমরা যখন বসে থাকি তখন এরকম একটা মেমোরি যদি আমার মন ভালো করে দিতে পারে তাহলে এটা আমার কাছে একটা ব্লিস মানে হচ্ছে পরম আনন্দ তখন আমার হার্ট কি হয়ে যায় একদম আনন্দে ভরে যায় সো এটাই বোঝাতে চেয়েছে আই হোপ আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে ইউ ক্যান লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস অ্যান্ড I hope it was helpful to you. If you like this video, do like, comment and subscribe and stay tuned for the next video. Thank you everyone.